Paano maghanap ng mga related literature? In this video, ituturo ko sa iyo kung paano mas epektibo at mas mabilis maghanap nito. What's up, what's up guys? This is Sir Kiel and welcome to your online student guide. And if you're new to my channel, I'm Sir Kiel, a social studies teacher and a master's degree holder. And a master's degree holder in social studies. At alam kong ready ka na, so let's begin. Ang pangalap o pananaliksik ng mga related literature involves searching, of course, and compiling these information, these acquirable ideas towards a specific topic, which guides you as the researcher or author or writer to better understand the concept that you wanted to study and look for methodologies which also help in your writing. But what are examples of literatures? We have books, journals, articles, and other pertinent documents that you can relate and use in your research paper. But what do you think is the purpose of looking for related literatures? Pero syempre, bago ko i-share sa iyo kung paano maghanap ng related literature, kailangan muna natin unawain at intindihin para saan nga ba ang related literature. Ayan, may pa-powerpoint ako. <laughs> Una, it provides you a background. Ibig sabihin, gamit ang related literature, maintindihan mo at makikita mo kung meron na bang nakasulat ng mga researches or journals or other readings na may kinalaman o tumatalakay sa napili mong research topic. Dito mo rin makikita kung may mga research gap yung mga previous readings or previous literatures na to na gusto mong i-relate or pagtunan sa research paper mo. Pangalawa, to compare and contrast these particular ideas or concepts. Gamit ang mga related literatures na yan, makikita mo na sa iba't ibang lens or sa iba't ibang angulo ang research topic mo. And with that, mas maunawaan mo kung ano talaga yung gusto mong pag-usapan, kung ano talaga yung gusto mong i-research. Third, gamit ang related literature, Binibigyan ka rin nito ng context. Gaano ba kalawak yung scope ng research topic mo at kung ano yung magiging focus mo gamit ang mga related literatures na to? Kasi diba, while you're reading this related literatures, may tindahan mo kung ano yung focus ng particular topic na yan or ng research na yan, kung ano yung context kung saan umiikot naman yung research na yan na pwede mong gamitin sa pagsusulat mo ng iyong research. And the fourth purpose, it will give you methodology. Gamit ang mga related literatures na ito, magkakaroon ka ng idea kung ano yung mga iba't ibang theories, iba't ibang concepts na maaari mong gamitin para mas malinaw na may lahat yung topic or yung context ng study mo. And, lat, lat, and last but not the least, to avoid duplication. What do I mean by that? Kapag kasi you're able to read related literatures, ano yung mga researches na nagtangkang i-research yung topic mo? Dahil dito, syempre, hindi mo na uulitin yung mga researches na ginawa nila. Okay? Kung wala ka din namang bagong idadagdag, or babaguhin, or, or i-strengthen, or ibahin ng focus yung research na yan, then magduduplicate ka lang. So, nagsasayang ka lang ng effort, ng time, and ng money, syempre. But the question remains, paano tayo makapaghanap or makakasaliksik ng related literatures? Alam kong excited ka ng malaman. Una, formulate specific research questions. So from your topic, mag-isip ka, ano ba yung gusto mong palabasin? Ano ba yung gusto mong i-research? Because in research, you should be clear in what you are looking for. Kunyari, ang topic natin ay online classes, the struggle of Filipino students. Now, using that example, ano yung gusto nating malaman? Paano natin nasasabi na ang mga students ay nag-struggle or nagkakaroon ng struggle sa kanilang online classes? Ngayon, ano yung mga tanong na maaari nating hanapin as our related literature? Maybe look for the effects of online classes? in the lives of students. And sabi natin kanina, you should be clear with your questions kung ano yung hahanapin mo. So, anong aspeto ng buhay ng isang estudyante ang gusto mong mahanapan or makita or i-research na magpapatunay na may struggle ang mga students? 
maaring tingnan natin sa aspetong akademiko, mental, social, spiritual, or the emotional states of students. So, sa mga aspeto yun, kailangan mo lang mamili ng dalawa or tatlo kasi kung lahat ng five aspect of student's life ang i-research mo, masyado nang malawak. And kapag nangyari yun, mahihirapan ka sa pagtala ng mga datos, sa pagsusulat, sapagkat kailangan mong sustentuhan ng mararapat at mabuluhang impormasyon yung lahat ng aspeto na yun. Kaya naman ay suggest, you should set the focus. Which aspect of student life do you think is the best area to look at? Siyempre, you need to remember your title or your subject. And why? Bakit yung aspeto na yan ang gusto mong tignan or pagtuunan ng pansin? For example, um, academically and emotional state or psychological state of students. So, kailangan mong panindigan sa related literatures mo. Kailangan mong panindigan yung choice na yan sa introduction mo kasi doon mo naman ipapasok yung mga related literatures mo para mabigyan ng hustisya na worth it na pagtuunan yung aspetong yan ng buhay ng students. Pangalawa, list down relevant terms and phrases. Kasi in your search for related literature, you need to saturate all the information na dapat mong hinahanap. Kasi minsan, nandun ka sa isang area ng related literature na wala naman palang direktang kinalaman sa kung ano yung sinusulat mo. Siyempre, ayaw din naman nating mangyari yun, di ba? Kaya naman dapat malinaw sa iyo yung mga detalye yung kailangan mo sa pagsusulat mo ng research paper na siyang magagamit mo sa paghahanap ng related literature. So, kunyari, balikan natin yung ating example kanina, online classes, the struggle of Filipino students. So, by reading your subject or your topic, may mga konsepto or ideya nang naglalaro sa utak mo. So, ibig sabihin, you're going to look for online classes in the Philippines. Another thing is that you need to look for the definition of mental health as well as the academic state of students under this pandemic. You can also look for the factors affecting the academic performance of students as well as their mental state or mental being. You can also consider looking for the advantages and disadvantages of online classes in the Philippines. Kung gamit yung mga phrases na to or yung mga terms na to, nagkakaroon ka ng idea kung ano yung mga salita or kung ano yung mga concept na dapat mong tutukan, na dapat mong mahanap para makapagsulat ka ng related literature upang mas malinang mailahad yung iyong research paper. Kasi di ba ang gamit naman ng related literature ay para introduce at bigyan ng background yung reader mo about sa research topic mo, di ba? Kaya naman yung mga impormasyon, yung mga ideya na may kinalaman sa research mo ay dapat mong maihabi or matahe sa background of your study na kalimitan na nating nakikita sa introduction of your research. And the third tip is, Start your search and read carefully or review these literatures and compile them. So, gamit yung mga search terms or phrases na may kinalaman or direktang may connection sa research topic mo, kailangan mong basahing maigi. And if, if you think na yung sa reading na yan or sa article na binabasa mo, that information is essential to your research topic, you need to jot down. What I suggest is that kailangan mong kompletuhin, kopyahin yung buong sentence or buong paragraph para mas malinaw mong maunawaan kung ano yung sinasabi niya. At para mas malinaw mo din siyang maikonek sa research mo. Siyempre, huwag mong kalimutang ilagay yung pangalan kung sino mong nagsulat, kung sino nagpublish niyan, kung kailan. Saka mo na lang siya i-paraphrase kung isusulat mo na yung research paper mo. Okay? Basta ang mahalaga, yung idea na kinokopya mo or sinasite mo sa reading na yan or sa literature na yan ay nakatutulong sa research topic mo. At isa pa, if you're looking for in the information on the internet, kailangan mong itype yung PDF na letter, PDF, tapos yung title or yung concept na gusto mong mahanap. Bakit? Kasi kapag nilagay mo yung three letters na yon tutulungan ka nitong mag-search ng mga pertinent information, yung mga kompletong journal or researches or articles about sa hinahanap mong research topic. O kunyari, online classes in the Philippines, PDF. Kapag clinic mo yun sa um, browser ng Google, ipapakita niya yung mga journals or researches or theses na may kinalaman doon sa topic na hinahanap mo. 
At doon, syempre, mababasa mo ng kompleto yung article ng related literature na maari mong gamitin sa iyong research paper. So, ganun ang paghanap ng related literature. So, I hope na natulungan kita. I hope you like this video. Subscribe to my channel. And I hope to see you again. Thank you. And take care.